Idę się spotkać z kolegą ze szkoły, którego nie widziałem 23 lata. 23 lata. O polonesku studiuję, że dziękuję. Jest to wszystko, co mówię o Super. Dziękuję. Świetnie. jak zrobię nowy odcinek vloga, zmontuję ten nowy odcinek vloga, to go sobie później oglądam. I to, co jest niesamowite i w ogóle to jest niesamowite we vlogowaniu, jak bardzo się ma inną ocenę tego wszystkiego, co się zdarzyło i co widać na tym vlogu, względem tego, jak się odczuwało to w momencie, kiedy, kiedy to się działo. <śmiech> Nie wiem, czy ja się dobrze teraz wyraziłem, ale na zasadzie takiej no przykładowo, że jestem na jakimś spotkaniu i wydaje mi się, że mi źle poszło to spotkanie, po czym, po czym oglądam sobie to, co z tego spotkania nagrałem i się okazuje, że było super, że było strasznie fajnie. No niesamowitego dystansu się nabiera do swojego życia, to jest... polecam. Co tu jest gdzieś do zrobienia? No niestety zimę czuć na każdym kroku. A jak jest zima, to się robi ciemno. A jak się robi ciemno, to trzeba przykręcić do aparatu jaśniejsze obiekty. No i co? Lepiej, prawda? Pamiętasz taką piosenkę, że w życiu piękne są tylko chwile? To ja bym ją trochę zmodyfikował i bym powiedział w życiu ważne są szczegóły. No, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to co robi różnicę między takim sobie średnim dniem a bardzo dobrym to są właśnie szczegóły. To są takie szczegóły, które się pojawiły też ku mojej wielkiej uciesze w filmie Amelia. Taki dawno temu był film bardzo ładnie nakręcony, z fajną muzyką i w ogóle super ten film. Jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam. I tam Amelia miała coś takiego, że ona miała takie swoje malutkie rytuały, takie szczegóły w ciągu dnia, że na przykład wkładała rękę do takiego worka z nasionkami. I właśnie to takie szczegóły robią różnicę. I w życiu piękne są takie szczegóły. I pełną kontrolę nad tymi szczegółami mamy my. Na przykład 
to czy dzisiaj wstałem rano i poszedłem biegać czy nie, to jest w sumie w perspektywie całego dnia mojego szczegół. Ale to robi dużą różnicę. Czy chciało mi się to robić? Nie. Ale jak już wystawiłem pierwszą nogę prawą za drzwi, no to już mi się chciało. A teraz jest super. Szczegół. Szczegółem jest też to, czy jak rano się obudzisz, to chwycisz od razu za telefon. Czy może najpierw się uśmiechniesz do swojego chłopaka, dziewczyny, żony, męża. Albo może jeżeli akurat jesteś samotna, samotny, to zamiast chwytać po ten telefon, to przeczytaj stronę jakiejś fajnej książki, ale takiej papierowej. Dzisiaj muszę trochę popracować nad płytą Painting, a konkretnie wszystkie ścieżki MIDI, które zgrałem do formatu Wave, muszę teraz wrzucić do sesji, sprawdzić czy w tej sesji wszystko jest i definitywnie zamknąć tę sesję i wysłać się do człowieka, który będzie pracował nad miksem płyty. Także do roboty! Processing Audio Gdybyście się zastanawiali, jak wygląda taka sesja przygotowana do miksu, sesja w sensie cała płyta nagrana i przygotowana do miksu, no to zaraz Wam pokażę. Wygląda to tak. Tutaj są grupy. Tu mamy grupę perkusji, gitary przesterowane, gitary czyste, bas, klawisze, główne wokale i tak zwane chórki, czyli backing vocals. Tutaj wszystko to na czerwono, to są różne ścieżki perkusji. Tu mamy bas zielony. To, to są wszystko różne gitary i jedziemy dalej. To wszystko żółte, to są klawisze. Akurat w zespole Painting jest strasznie dużo partii klawiszowych, różnych. Dlatego tego jest tak dużo. I na sam koniec tutaj proszę bardzo, to wszystko stąd aż dotąd. To są różne wokale, w tym różne szepty. I na samym końcu KTG, czyli zapis bicia serca, który w jednym kawałku się też pojawia. O! Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, Wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!